সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নমাদি আর নিশ্চয়ই আমাদের সব বন্ধুরা আছেন অপেক্ষায় আর এই তো শুরু হয়ে গেল আপনাদের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব উনিশশো সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর জন্ম নেয় ভারত এবং পাকিস্তান নামের দুটি দেশ আর সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি ভাষাভাষী বাঙালিরা প্রায় ছ কোটি মানুষ কিন্তু তাদের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তানেই অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানেই হবে রাষ্ট্রভাষা উর্দু কিন্তু বাঙালি তো তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না কারণ যা বাবা দাদার সবাই বলে এসেছে সেই মাতৃভাষা মায়ের মুখের ভাষা বাংলা সেটা কেড়ে নিয়ে সেখানে উর্দু বসানো হবে সেটা তো হতেই পারে না শুরু হলো আন্দোলন সংগ্রাম তারপর একে একে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল এলো সেই উনিশশো বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেই প্রাঙ্গণে ছাত্ররা ছাত্রীরা আপমর জনসাধারণ মিলে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে এগিয়ে গেল তারপর সেই একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার দায়ে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করল রফিক সালাম বরকত সহ আরও বেশ কজন বাঙালিকে এবং ভাষার দাবিতে প্রাণ দেওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম জাতি বাঙালি তারপর আমরা অর্জন করলাম আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা যদিও তারপরেও অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে বাংলাকে নানাভাবে মুছে ফেলার কিন্তু দু সালে ইউনেস্কো আমাদেরকে আরও একবার আমাদের এই যে মাতৃভাষা বাংলা আমরা পেয়েছি সেটাকে একটা মহান সম্মানে সম্মানিত করল ইউনেস্কো দু সালে সারা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার এই যে একুশে ফেব্রুয়ারির অর্জনের দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করল যা সত্যিই বাঙালির জন্য অমুখ এক পাওয়ার দিন সুপ্রিয় দর্শক আজ একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ আজকে নেক্সাস টেলিভিশন নেক্সাস লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে ভাষার জন্য আত্মদানকারী সকলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদেরকে স্মরণ করছি সেই সাথে পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মানুষের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই ভালোবাসা জানাই এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই প্রতিদিনের মতো আজও আমাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই যুক্ত হবেন আমাদের মায়ের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের যেই ইচ্ছে এবং আমার ভাষা আমার অহংকার তা নিয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে শেয়ার করবেন তাই দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে যুক্ত হবেন আর আজ স্টুডিওতে আমরা তিনজন ভীষণ প্রিয় বন্ধুদেরকে পেয়েছি যাদেরকে পেয়ে আপনাদেরও ভালো লাগবে এবং তারা আমাদের আজকের এই যে বিশেষ দিনটি সেটাকে অনেক বেশি আনন্দ ঘন করবে এবং আমাদের যারা ভাষার জন্য শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাবে হ্যাঁ আমার ডান দিকে আছে ফারহানা তুর্না আবৃত্তি শিল্পী এবং সংবাদ উপস্থাপক আপু অনেক শুভেচ্ছা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শুভেচ্ছা আপনাকেও সেই সাথে দর্শক সত্যি বাংলার জন্য যখনই বলতে যাই আমি বাঙালি হিসেবে ভীষণ গর্ববোধ করি আমাদের তো মায়ের ভাষা বাংলা তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা সেটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশের অনেক মানুষ আছে যার মায়ের ভাষা বাংলা না কিন্তু বাংলার ভাষার প্রতি বাংলার যে মিষ্টি ভাষা তার প্রতি লোভ সেটা বলার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা দারুণ যা আমাদেরকে সত্যি গর্বিত করে এবং এমনই বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে বাংলাদেশে এসে বাংলা শেখা এবং বাংলা বিভাগে পড়ালেখা করার ইচ্ছা রাখা একজন মানুষ ইয়াং মেই ফাং শিক্ষার্থী বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক শুভেচ্ছা মেইফাং খুব ভালো লাগছে এবং তুমি বাংলাদেশে এসে বাং মানে বাংলা ভাষাকে এত ভালোবেসে বাংলা বিভাগে পড়ছ আমরা সত্যি ভীষণ আনন্দিত গর্বিত এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা যে নিশ্চয়ই তুমি বাংলা শিখে বিশ্বময় বাংলাকে তুলে ধরবে আর তোমার একটা দারুণ নাম তুমি পেয়েছো বন্ধুদের কাছ থেকে বাঙালি বন্ধুদের কাছ থেকে রোমানা যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে সো আমি কিন্তু তোমাকে রোমানা বলে সম্বোধন করব করতে পারি তো নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ দর্শক সাথে আমাদের আরও একজন প্রিয় বন্ধু আছেন যিনি বাংলা ভীষণ ভালোবাসেন স্বাভাবিক ব্যাপার তার মাতৃভাষা বাংলা কিন্তু বাংলা ভাষাকে ভালোবাসলে তো হবে না মাতৃভাষা বাংলা হলে তো হবে না সেই বাংলাটাকে সুন্দর করে বলা চর্চা করাটা কিন্তু একটা ব্যাপার হ্যাঁ তেমনই একজন মানুষ সঞ্চিতা রাখি শিক্ষক এবং সঙ্গীত শিল্পী অনেক শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আপনাকে খুব ভালো লাগছে এবং যারা দেখছেন এই মুহূর্তে তাদের সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের 
অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ খুবই ভালো লাগছে আমার মনে হয় যে আমি অনেকখানি আবেগে আপ্লুত হয়ে মানে অনেক কথা বলেছি আর সেই রেশ থাকতে থাকতে কাটতে কাটতে আপনাদের দুজনের যেহেতু সঙ্গীত শিল্পী এবং আবৃত্তি শিল্পী আছে কবিতা গানে যদি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি আমাদের সকল ভাষা শহীদ ভাষা সৈনিকদের প্রতি তাহলে হয়তো ব্যাপারটা দারুণ হবে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় দিদি আগে একটা গান করে শুরু করুক আমরা একটা যুগল বন্ধি করতে পারি জি আমরা জি শুরু করি তিনজনকে যে কি ভালো লাগছে আজকে মানে সব মিলিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের আয়োজনটি সত্যি খুব ভালো লাগছে শুরুতে মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা সবার প্রাণের গান মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালোবাসা মাগ তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালোবাসা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গরু মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা কি জাদু বাংলা গানে গান কি দার মাঝি টানে আমরি বাংলা ভাষা মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা বাজিয়ে রুমি তোমার মেনে জগত করে যাওয়া আশা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা আশা জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলা রাল পথ দিয়ে হাজার বছর চলি চলি পলি মাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে তেরো শত নদী সুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে আমি তো এসেছি চোরজা পদের অক্ষরগুলো থেকে আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলার থেকে এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছি বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেদী থেকে এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমে সোনা মসজিদ থেকে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারভুইয়ার থেকে আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরিয়ত থেকে আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলিও অগ্নিবীনার থেকে এসেছি বাঙালি ক্ষুধিরা আমার সূর্য সেনের থেকে এসেছি বাঙালি জয় নুল আর অবন ঠাকুর থেকে এসেছি বাঙালি রাষ্ট্র ভাষার লাল রাজপথ থেকে এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে সুধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে 
তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই একসাথে আছি একসাথে বাঁচি আজও একসাথে থাকবই সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই পরিচয়ে আমি বাঙালি আমার আছে ইতিহাস গর্বের কখনোই ভয় করি না কো আমি উদ্যত কোনো খর্গের শত্রুর সাথে লড়াই করেছি স্বপ্নের সাথে বাস অস্ত্রেয় সাল দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ একই হাসি মুখে বাজাইছি বাসি গলায় পড়েছি ফাঁস আপোষ করিনি কখনোই আমি এই হলো ইতিহাস এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ আমি কি তেমন সন্তান যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান তার ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি চোখে নীলাকাশ বুকে বিশ্বাস পায় উর্বর পুলি অসাধারণ অসাধারণ আমি দেখলাম যে মেইফাং মানে এত অভিভূত হচ্ছে ওর অনুভূতি ওর চোখে মুখে ভেসে উঠছিল রোমানা ঠিক না খুব ভালো লাগছে বাংলা ভাষার প্রতি এই যে ভালোবাসা সেটা আসলে তোমার ভিতরে কিভাবে এলো আমাদের জন্য তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার আমি বাঙালি আমার বাবা মা আমার মায়ের ভাষা বাংলা কিন্তু তোমার জন্য ব্যাপারটা কিভাবে আসলে জন্ম নিল ভিতরে বাংলার প্রতি এই ভালোবাসা একজন বিদেশি হিসেবে বাংলা ভাষা আমার জন্য এক তো কঠিন আছে যেমন বাংলা ভাষায় কিছু কিছু খস অক্ষস শব্দ আছে যেমন ক গ খ খ এরকম কিন্তু আমার ভাষায় এরকম ধ্বনিগত শব্দ নেই বরং ভিন্ন ধ্বনির ভিন্ন অর্থ আছে যেমন মা মানে আমু মা আ মানে খরা এরকম দুটোই ভিন্ন ভাষা কিন্তু এতই আমি অনেক খুশি আমি বাংলা শিখতে পারি এবং বাংলায় কথা বলতে পারি এবং মনে করি বাংলা ভাষা একটা খুব মিষ্টি ভাষা তাই বাংলা ভাষাকে আমার অনেক ভালো লাগে বা আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আমাদের একজন বিদেশি বন্ধু বাংলাকে ভালোবেসে শুধু চায়না থেকে এসে বাংলা শিখছে বাংলা বিভাগে পড়ছে ব্যাপারটা কিন্তু খুব দারুণ এবং দর্শক রুমানা বা মেইফাঙের মতো এরকম অনেক বিদেশি বন্ধু আছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে পৃথিবীর বাংলাদেশে এসে বাংলা শিখেছেন বাংলাকে ভালোবেসে অনেকে বাংলাই থেকে গেছেন এটাই প্রমাণ করে যে আসলেই বাংলা কত সুমিষ্ট ভাষা এবং বলা হয় যে পৃথিবীর সপ্তম স্থানীয় ভাষা বাংলা যেটা আমাদের জন্য সত্যি ভীষণ অর্জনের আমি একটু তৃণাপুর কাছে আসতে চাই যে তৃণাপু বাংলা গান করেন মানে একজন সঙ্গীত শিল্পী মানে অনেক ভাষার গানই হয়তো করতে হয় কিন্তু বাংলা গান যখন মানে করেন আমি মানে আপুর কাছে বলতে চাই যে যখন বাংলা কবিতা পড়েন তখন যে ভালো লাগাটা কাজ করে তখন যে এক ধরনের ভিতর থেকে বোধটা জাগ্রত হয় সেটা আসলে কিভাবে আপনি মানে বোধ করেন বাংলা বোধ অ্যাকচুয়ালি যদি বলি যে আমাদের এই যে ভাষা আন্দোলনের আজকে আমরা একাত্তর বছর সম্ভবত এই এই যে একটা আমাদের অর্জন এটা যখনই আমরা বলবো বা এখানে রোমানা আছে ও যে আজকে বলছে যে সে বাংলা শিখছে এটা তো আমাদের একটা গর্বের বিষয় আন্তর্জাতিক একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা বলতে পারি যে যেই ভাষাটা আমাদের সেই ভাষাটার একটা ইতিহাস আছে সেটা কিন্তু সবাই জানবে আন্তর্জাতিক এবং পৃথিবীতে আমরা একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য লড়াই লড়াই করে নিজের মাতৃভাষাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে একদম এবং আমরা যারা সাহিত্য শিল্প চর্চার সাথে জড়িত তাদের আসলে অনেকখানি দায়িত্ব এখানে কারণ আমি যেটা চর্চা করছি আমি হয়তো আবৃত্তির মাধ্যমে আমার সাহিত্যের চর্চার একটা শাখা নিয়ে কাজ করছি দিদি হয়তো গান করছেন সে হয়তো গানের সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন আমরা এটা চর্চার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের আনন্দের সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এটা একটা ভালো লাগা ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে চাই 
এই বোধটাও তাদের যাতে মনে হয় যে না ঠিক আছে আমি সেটা তো দায়িত্ব একদম একদম কারণ আজকাল যদি আমরা দেখি যে ইংরেজি ভাষার আমাদের বর্তমান যুগে আসলে ইংরেজি দরকার আছে সেটা ছাড়া আমাদের চলা যায় না কিন্তু তারপরও আমাদের যে মাতৃভাষা সেটা তো আসলে যে ভালো বলতে পারবে সে কিন্তু সব ভাষাই সেভাবে কোপাপ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেই তাই যে অন্য যে কোনো ভাষায় কথা বলতে গেলে আর সবার আগে মাতৃভাষাটা সুন্দর করে নিজের শিকড়কে আগে জানতে ঠিক তাই আমরা জানবো যে আসলে অনেক অনেক কথাই আজকে আপনাদের কাছ থেকে শুনবো যে এই যে ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং বিশেষ করে যারা সাহিত্য চর্চা বলি সংস্কৃতি চর্চায় বলি সেই মাধ্যমগুলোতে কাজ করছে তাদের তো একটা গুরু দায়িত্ব আছে কিন্তু সেই জায়গাটা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে ব্যত্যয় ঘটছে যেখানে নানা রকমের অসঙ্গতিও দেখা যাচ্ছে সেইগুলো নিয়ে আপনাদের সব ভাবনা শুনব দর্শক সেই ভাবনাই আপনারা নিশ্চয়ই প্রকাশ করতে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন তাই আমাদের সাথে থাকুন আমরা ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আরও একবার অনেক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমাদের ভাষার জন্য আত্মদানকারী সকলের প্রতি আবারও বিনম্র শ্রদ্ধা সেই সাথে শুভেচ্ছা পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য দর্শক প্রতিদিনের মতো চাইলে আপনারা আজকেও যুক্ত হতে পারবেন আপনাদের ভাবনাগুলো প্রকাশ করতে তাই দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে যুক্ত হবেন কারণ আমাদের এই বাংলা ভাষা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত তাই আমার ভাষা আমার অহংকার আর আমরা শুনছিলাম কি দারুণ একটা আড্ডা আজ হচ্ছে আড্ডার মাঝে কবিতা গান সবসময় আমাদেরকে অনেক বেশি আলোড়িত করে আর বাংলা গান বিশেষ করে যেগুলো দেশাত্ম বোধ গান সেই গানগুলো বা সেই কবিতাগুলো বোধ হয় একটু আলাদা রকমের ভিতরে এক ধরনের অনুরণন তৈরি করে আমি একটু সঞ্চিতা আপুর কাছে আসতে চাই যে আপু এই যে একজন শিল্পী হিসেবে গান ভালোবেসে গান গান তো যখন দেশাত্মবোধ গান বা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান যেখানে অনেক বেশি হয় না মানুষের কথা বলা হয়েছে তখন কেমন লাগে হ্যাঁ মানুষের কথা তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের কথা দেশের প্রকৃতির কথা এবং গানগুলো যখন গাই আসলে নিজে থেকে এক ধরনের অন্য ধরনের একটা অনুভূতিও জন্মে এবং তাতে করে মনে হয় যে প্রকৃতিটাকে আরও সুন্দর করে দেখতে পারছি আরও নান্দনিকভাবে দেখতে পারি এবং প্রচুর শব্দ শিখছি এখান থেকে ভাব মনের ভাব সেটাও জাগ্রত হচ্ছে আবার যখন উদ্দীপনার গান হয় তখন মনের ভেতরে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যখন বাচ্চাদেরকে শেখায় সংকোচের বিহবলতা নিজের অপমান এই যে আরও স্বদেশ পর্যায়ের যে গানগুলো সেই গানগুলো তো উদ্দীপনার এবং আমাদেরকে সবসময় জাগ্রত জাগ্রত করে এবং সবসময় একটা পজিটিভ একটা ভাইব দেয় আমাদেরকে এবং সেখান থেকে সত্যি নিজের যেমন আত্মবিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয় তেমনি করে দেশের প্রতি নিজের ভাষার প্রতি এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি আমাদের বাংলা সাহিত্যে বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে যে পঞ্চকবির যে একটা বড় অবদান সেটা সেই গানগুলো যখন পড়ি বা এই যে মোদের গরব মোদের আশা এই গানটাই যখন আমরা করলাম সত্যি গানগুলোর কি অপূর্ব লেখা এবং অর্থ সব সবটাই সবটাই আসলে মনটাকে না অন্যভাবে ছুঁয়ে যায় অন্যভাবে দোলা দেয় শিহরণ আপনি গাছছিলেন না মানে আমি শুনে এত শিহরিত হচ্ছিলাম এবং সেখানে ওই যে ভাষার যেই প্রেক্ষাপটটা আমাদের আন্দোলনের বলি বা ভাষার জন্য লড়াইয়ের ওই সংগ্রামের সময়টা বলি কিভাবে প্রতিটি শব্দ সেটাকে প্রমাণ করে আমরা যেটা বলি জাস্টিফাই করে যে আমার যেটা নিজের ভাষা সেটা কেউ কেড়ে নিবে আর সেটা আমার ভাষা যখন হয়েছে সেটা আমার জন্য কতখানি গরম গৌরবের সেইটা আপনি যখন একজন শিক্ষক হিসেবে এই সময়ের যারা আমাদের সন্তান আমাদের প্রজন্ম তাদের কি শেখাচ্ছেন তাদের মধ্যে আপনার আসলে ভাবনার সঞ্চারটা মানে যে যা হয়েছে সেটা কিভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন শুনবো তবে তার আগে আমি একটু ফারানা তৃণাপুর কাছে আসি আপু 
এই যে আসলে আমাদের মানে গান আমাদের সাহিত্য কিংবা আমাদের বাংলা ভাষা আমাদের যদিও ছোট দেশ তো সেখানেও কিন্তু ভাষার দারুণ বৈচিত্র্য রয়েছে বাট আজকাল দেখা যাচ্ছে যে সেই বৈচিত্র্যময়তাটাকে অন্যভাবে তুলে ধরা হচ্ছে আঞ্চলিকতার নামে সেখানেও ভাষার মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না আর সব কিছু মিলিয়ে একটা জগা খিচুড়ি ভাষারও ব্যবহার হচ্ছে আপনি আসলে বাংলা ভাষার প্রতি শুধু ভালোবাসার জায়গা থেকে না দায়িত্বের জায়গা থেকে কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে আপনার খারাপ লাগার জায়গাটা কতখানি এখানে অবশ্যই খারাপ লাগবার অনেক কারণ আছে কারণ আমরা এতগুলো মানে ভাষা শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই ভাষা অর্জিত সেখানে আমরা যেমন বলি না সাধু এবং চলিতের একটা মিশ্রণ হলো তো সেটাকে গুরু চণ্ডালী বলে গুরু চণ্ডালী দোষ আর সেখানে আঞ্চলিক আবার আমাদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষারও কবিতা আমাদের পড়তে হয় অনেক সময় সেটা কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মধুর এক এক অঞ্চলের ভাষা যেটাই আমি পড়ছি সেটা যাতে শুদ্ধ হয় আমি যখন আঞ্চলিক পড়ছি তখন সেটাতে যাতে আবার ওই এরিয়ার বাদে অন্য এরিয়ার টোন না চলে আসে আবার যখন বাংলাটা বলছি প্রমিত বাংলা সেই প্রমিত বাংলার মধ্যেই আমি থাকি যখন ইংরেজি যেমন বলছি সেটা শুদ্ধ বলি যেটুকু বলছি সেটুকুর মধ্যে শুদ্ধতা থাকুক কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কিছু শব্দে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সেখানে হয়তো একটা টোনের কারণে আমার মিনিংও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো আসলে অনেকখানি গার্ডিয়ানদের দায়িত্ব অনেকখানি যারা হচ্ছে শিল্প সাহিত্য চর্চার সাথে যারা আমরা আছি আমাদের নিজেদেরও দায়িত্ব কারণ এমন অনেক সময় কিন্তু আমিও পেয়েছি যে আমার যারা অগ্রজ আবৃত্তি শিল্পী আছেন একই রকম শব্দ আমি যখন শুনছি তাদের অনেক সময় দেখা যায় শুনতে গিয়ে একই শব্দে দুই রকম উচ্চরণ আমার কানেও হয়তো আসছে এবং আমি এটা কিন্তু সংবাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় দেখি যে একের টেলিভিশন চ্যানেলে একই শব্দ নানা রকমের ব্যবহার নানা রকম ব্যবহার তো এখন যেটা বলছিলাম যে দেখা যায় যে আবৃত্তি শিল্পীরা যখন আমি যেমন বললাম অগ্রজ কাউকে শুনছি তখন হয়তো খুব পছন্দের কেউ হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে উনি হয়তো শুদ্ধ বলছেন কিন্তু সেখানেও কিন্তু ভুল হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই এবং এমনটা হয়েছেও যে শুনছি ভুল তো সেক্ষেত্রে কি করণীয় আমাদের আসলে ওই যে উচ্চারণ সূত্রের জন্য আসলে নিজেকেই উদ্যোগী হয়ে আমাদের কিছুটা রিসার্চ করতে হবে নিজেদের ভাষা নিয়ে অনেক সহজ অনেক সহজ এখন আমাদের ডিজিটাল হয়ে গেছে এবং আমাদের ভাষা ইনস্টিটিউট আছে সেখানে চাইলে আমরা অনেক ধরনের সহায়তা নিতে পারি এবং আরো অনেকেই আছেন যে যারা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন এবং এই যে আমাদের শুধু চায়না থেকে আসা বন্ধু রোমানা সেও নিশ্চয়ই বাংলা ভাষাকে যখন পড়া শেষ হবে আরও সমৃদ্ধ করবে আমি বিশ্বাস করি যে গবেষণা করবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে অনেক থাকে না যে যেসব তথ্য সাধারণ মানুষ হয়তো জানে না সেগুলো নিশ্চয়ই তুলে নিয়ে আসবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বন্ধুরা প্রতিদিনের মতো আজও যুক্ত হয়ে গেছে লিজা কামরুনাহার আপু সামন্তা তারপরে সাজিয়া আপু নওরিন আপু পামিদা গুলছেন শিউলি আপু এবং স্বপ্ন আলম আপু সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা আমার ভাষা আমার অহংকার সেই ভাষা নিয়েই আমরা এত গর্ব করে কথা বলি বন্ধুদের কাছ থেকে শুনব তবে তার আগে আমার খুব ইচ্ছে করছে রোমানা বাংলাদেশে এসে আমি জানি যে শুধু বাংলা ভাষায় শিখিনি বাংলা ভাষার গানও ভীষণ ভালোবেসে শিখে ফেলেছে একটু শোনাও না বাংলা একটি গান গাইব এখন আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাতি সুর আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এত তাতুর বাংলা আমার জীবন আনন্দ বাংলা প্রাণের সুর আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ বাহ অসাধারণ দর্শক যখন বিদেশি কোনো বন্ধুর মুখে বাংলা ভাষার 
এমন মধুর গান শুনি সত্যি তখন বলতে হয় বাংলা ভাষা আমার ভাষা বাংলা ভাষা আমার অহংকার দর্শক সেই বাংলা ভাষায় কথা বলছি এবং আজ সেই দিন যে দিন অর্জিত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা সেই বাংলা তাদের প্রতি আবার শ্রদ্ধা যাদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছে আমাদের এই বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই থাকবেন আপনারা আমাদের সাথে একটা ছোট্ট বিরতির ওপারেই ফিরছি এক্ষুনি নেক্সাস লেডিস ক্লাবে মোদের গৌরব মোদের আশা আমরই বাংলা ভাষা আর এই বাংলা ভাষা যাদের রক্তের বিনিময়ে যাদের লড়াইয়ের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি তাদের বিনম্র শ্রদ্ধাই স্মরণ করছি বিশেষ করে সেই সকল মহীয়সী নারী যারা মিছিলের সামনে স্লোগান দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়ের দাবিতে লড়াই করেছিলেন সুপ্রিয় দর্শক আজ আমরা আমার ভাষা আমার অহংকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি কথা বলছি গান শুনছি আপনাদের কাছ থেকে বাংলা গান শুনতে চাই কবিতা শুনতে চাই তাই অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশনের স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর এর মধ্যে অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে আমরা শুনি এর মধ্যে লিজা কামরুনাহার আপু আপু অনেক শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা এবং আপু কি সুন্দর শাড়ি পরে বসেছে খুব ভালো লাগছে খুবই অবাক করা একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদেরকে করতে হয়েছে কিন্তু সেই ভাষা আজ উম বিভিন্ন ভাবে বিকৃত হচ্ছে সেটা নিয়ে তুমি একজন বাঙালি হিসেবে তুমি একজন লেখক হিসেবে নিশ্চয়ই মনে ব্যথা অনুভব করো শিখতে পারি বা নিজেকে জানতে পারি যে আমরা বাঙালিরা কত ভালোবাসার মানুষ আমার ভাষা কত ভালোবাসার আমিও ঢাকা ইউনিভার্সিটি রুমানা আমি জার্নালিজম থেকে তুমিও বাংলা থেকে এসছো কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তুমি দেশকে আমার দেশকে আমার ভাষাকে ভালোবেসে রক্ত করেছো এবং তুমি রক্তই করোনি তুমি লালন করেছো তুমি এত চমৎকার গাইলে মনটা ভরে গেছে আমার হ্যাঁ তারপর অন্য আমার অন্য যে অতিথিকেও বলছি ওনারা তো অনেক শ্রদ্ধেয় মানুষ চমৎকার আবৃত্তি শুনলাম গান শুনলাম আমি এখন তোমার আসল প্রশ্নে আসতে চাই যে আমাদের আমাদের আমরা বাঙালি আমরা যে বাঙালি এটা সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে আমার ভাষা আমার ভাষা যখন যে যেখানে আমি প্রকাশ করতে পারি সেই ভাষাটার মাধ্যমে আমরা আমরা যেমন বুঝতে পারি যে আমি বাঙালি জাতি আমরা অভিভক্ত বাংলার বাঙালি হ্যাঁ তো আমাদের দেশ বাংলাদেশ আমাদের লাল সবুজের পতাকা আর যখন ইংলিশ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেঞ্চ অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো সেটাকে কিন্তু আলাদা ভাবে আবার আইডেন্টিফাই করা করছে কিন্তু বাংলাকে আমরা বাংলাকে সারা বিশ্বের বিশ্বে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের রোমানা হ্যাঁ তো আমি বলবো যে এবং আপু এরকম রোমানার মতো কিন্তু আরো অনেক মানে হাজারো বিদেশি আছে যারা বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে বাংলা নিয়ে চর্চা করে গবেষণা করে আমার সাথে আমার সাথে আমার হলে ছিল ছিল নেপালের দুজন ওরা এখন ইউএসএ তে আছে তারপর আমার আফ্রিকান ছিলেন এরকম অনেকে আছে যাই হোক আমি যেটা বাদ দিচ্ছি মানে আমি নতুন প্রজন্মের জন্য বলছি যে এখন তো রুমান আমাদের দৃষ্টান্ত হ্যাঁ আমাদের এই সময়ে তো আমি আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা না আমাদের বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা তো ছোট করে ফেলছি সংক্ষিপ্ত করে ফেলছি ইংরেজি ভাষা তো সংক্ষিপ্ত করে ফেলছি সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের বদলতে আমাদের এই ভাষা সিস্টার হয়ে গেছে সিস বাংলা ইংলিশ মিশে বাংলিশ হয়ে গেছে 
আপু এইটা তো সব থেকে আমাদের জন্য মানে কি বলবো যে এত হাস্যকর একটা পরিস্থিতি আমি এটা মানে অনেক ধন্যবাদ তুমি তুলেছো এটা নিয়ে আমি বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে চেষ্টা করব অবশ্যই একটু সাজিয়াপুর সাথে কথা বলি সাজিয়াপু আমাদের বাংলা ভাষা তো ভীষণ মিষ্টি হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম ভীষণ মিষ্টি কিন্তু বাংলা কঠিন এটা ঠিক যে বাংলা কিন্তু কঠিন আমাদের মাতৃভাষা হিসেবে আমরা হয়তো সেটাকে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে দেখি না যে বাংলা ভাষারও শেখার কি দরকার আছে তোমার কাছে কি মনে হয় যে সুন্দর বাংলা ভাষা কি আসলে একটু সুন্দর করে চর্চা করা উচিত কি না হ্যাঁ আপু ধন্যবাদ বাংলা ভাষা কখনোই কঠিন না আমি সব সময় গর্ববোধ করি যে আমি বাঙালি আমি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি কোথাও আমরা আটকিব না যখন আমরা বাংলা কথা বলবো আমি যখনই যেখানে যাই আমার যখন বাংলা কথা যেমন আমার আমার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে আমার ভীষণ ভালো লাগে আমি কোথাও গেলে যদি পাশে কেউ বলে সেখানেও আমার ভীষণ ভালো লাগে যে যাক আমি আমার নিজের দেশের অঞ্চলের কথাও শুনতে পাচ্ছি আর বাংলা ভাষা যেমন আমার বাচ্চাদেরকেও আমরা যতই মিস করাই যতই কিছু করাই কিন্তু বাংলার যে গল্প বই তারপরে যে বই মেলায় নিয়ে গেলাম প্রচুর বই সব বাংলা বইগুলি ওরা একটু একটু করে দেখে নিয়ে আসে এটা আসলে এটা আমার অহংকার আপু এটা নিয়ে আসলে বলার কিছু না এটা আমরা গর্ববোধ করি আমরা বাঙালি ঠিক তাই আপু এবং সেই বাংলাটা আমরা যেমন তুমি কি সুন্দর করে বললে এভাবে আসলে উচিত বলা তো আমরা অনেক সময় মনে করি যে না কি দরকার বাংলা এত সুন্দর করে প্রমিত করে অনেকেই বলে যে আমি কি শিল্পী নাকি আমি কি উপস্থাপনা করি না নাটক করি যে আমার এত শুদ্ধ করে বাংলা বলতে হবে কিন্তু আমার ভাষাটা তো এত সুন্দর কি করো তুমি আমি তুমি বললাম মনে হচ্ছে তুমি অনেক ছোট্ট মানুষ অনেক ছোট কিন্তু মনে হচ্ছে লম্বাও তো কি করো তুমি কি পড়ো কি পড়ছো অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই যে এই সময় আসলে তোমার দোষ দিয়ে লাভ নেই এরকম আশপাশে অনেকেই আছে এইভাবেই বাংলাটাকে বিকৃত করে ব্যবহার করছে এবং সেটাই যেন চর্চা হচ্ছে তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বাংলা ভাষা নিয়ে বাংলা গান নিয়ে বা বাংলা কবিতা নিয়ে কেমন আগ্রহ দেখো আমার বন্ধুদের কথা বলতে গেলে ওরা প্রায় হচ্ছে ইংরেজি থেকে জাপান থেকে ফরাসি থেকে এসে সেটা এখন আমাদের সাথে মিশে গেছে যেমন এই যে টেবিল চেয়ার বলি সেগুলো তো আমাদের বাংলা শব্দ না সেটা দূষণীয় না কিন্তু আমরা বাংলাটাকে ইংরেজির মতো করে বলি যেমন খারাপ লাগে কাজ করেছে এবং তোমাদের কিন্তু অনেক বড় দায়িত্ব দেখো যে ভাষাটা আমাদের যারা শ্রদ্ধাজন আমাদের অগ্রজ যারা রক্তের বিনিময় এনে দিয়েছে লড়াই করে সেই ভাষাটাকে রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব তোমারও দায়িত্ব তাই নিশ্চয় তোমার বন্ধুদেরকে সবাইকে তুমি অনুপ্রাণিত করবে বাংলা ভাষাকে নানাভাবে বিকৃত করে এটা এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অনেক ক্ষেত্রে তার মানে আসলে আমরা যারা শিক্ষক তারাও এই ভুলগুলো হয়তো করছি হয়তো সচেতনভাবে নয় হয়তো একরকমভাবে মিশেই গেছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো অনেক ধন্যবাদ নওশীন আমাদের আরেকজন ছোট বন্ধু আছে আমাদের আমি বলি যে আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের একের কনিষ্ঠ বন্ধু সামান্তা সামান্তা কিন্তু খুব সুন্দর বাংলা বলে এবং ও খুব মানে চমৎকার লেখে কবিতা লেখে এবং ওর ওর প্রকাশভঙ্গি ভীষণ সুন্দর সামান্তা 
আমি আমার তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সোনা তোমার বন্ধুরা তুমি যত সুন্দর করে বাংলা বলো কখনো কি তোমাকে এটা নিয়ে একটু হয় না অনেকে আমি দেখেছি যে সুন্দর করে বাংলা বলে একটু হাসাহাসি করে একটু টিপ্পনি কাটে তোমার ক্ষেত্রে মানে ধন্যবাদ জানাই যে আমি এত সুন্দর করে বাংলা পারি আমি তো তোমাদের দেখে শিখেছি সুবর্ণ আপু তো আমার অনুরোধ পেল না অনেক ধন্যবাদ সোনা এবং এটা সব সময় করবে কারণ বাংলা আমাদের এত সুন্দর ভাষা আমার বাংলাতে লিখতে ভালো লাগে আমি সব সময় বাংলাতে লিখার চেষ্টা করি হ্যাঁ যত সময় লাগে আমি দেখেছি তোমার পোস্ট গুলো এবং তুমি যে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানা ও কিন্তু খুব ওর লেখার মানে এত ছোট মানুষ ও কেবল কলেজে ও কেবল এসএসসি পাশ করে কলেজে গেল এত সুন্দর করে লিখে আমরা সত্যি গর্বিত এবং বলতে হয় তখন যে বাংলা ভাষা আমার অহংকার বাংলা ভাষা আমার অনেক বড় অর্জন আমরা শুনবো আরো বন্ধুদের কাছ থেকে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের নাহার জান্নাতুন আপু সানজিদ আহমেদ আপু হাসিনা যুক্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ শুনবো সবার কাছ থেকেই সেই আমাদের প্রাণের বাংলা ভাষায় আজ আর তোমরা কেউ একটু গান টান রেডি করো না আমার মনে হয় যে আমরা গানে গানে আজকে শ্রদ্ধা জানাই তোমাদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ গান গাও আজকে রুমি আপু নেই কদিন ধরেই রুমি আপুকে পাচ্ছি না মিস করছি তাই তোমরা রেডি করে ফেলো আমরা শুনবো আমাদের বন্ধুর কাছ থেকে শুনবো দর্শক আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই তাই অবশ্যই যুক্ত হবেন বিরতির ওপারে ফিরছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আমার সবাইকে আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমার ভাষা আমার অহংকার আপনার ভাবনা জানতে চাই আপনার ভাষা মানে আমাদের বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই অহংকার আর যদি কোনো বিদেশি বন্ধু যুক্ত হন আপনার ভাষা আপনার অহংকার আপনার মাতৃভাষা এই যে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হচ্ছে নিশ্চয়ই সেই ভাবনাগুলো আপনার আমাদের সাথে প্রকাশ করবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আমরা বন্ধুদের কাছ থেকে শুনছিলাম তখন আবার শুনি নওশিনের সাথে বোধ হয় নওশিনের পরিবারের কেউ যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে হোসনে আরা খালামনি কণিকা হোসেন আপু যুক্ত হয়েছে বা আপনার আম্মুর জন্য অনেক শুভেচ্ছা নওশিন আমরা পরে শুনতে চেষ্টা করব একটু আমরা স্বপ্না আলম আপুর কাছে শুনি স্বপ্না আপু তুমি তো বরিশালের মেয়ে তাই না বরিশালের স্থানীয় ভাষা যেটা আঞ্চলিক ভাষা সেটা কিন্তু সুন্দর এবং সেখানে সেটাও কিন্তু বাংলা ভাষার যেই অভিধান সেটাকে সমৃদ্ধ করে সেখানে পেয়ারার পেয়ারার বরিশালের যে মানে বাংলা সেটা বলতো বরিশালের ভাষায় কি বলে হ্যাঁ গইয়া মনে তুমি তো দেখি পারো না হিয়া কারবারটা কি হইলে গইয়া বলে তার মানে এটা কিন্তু আমার বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে কিন্তু সেটা তো সব অঞ্চলের মানুষ জানে না এই যে আসলে হয় না যে তোমার অঞ্চলের ভাষা তুমি যখন অন্য অঞ্চলের কারোর সাথে বলো তখন তো তার জন্য ওটা বোঝা অনেকটা কঠিন তাই না এইরকমের কোন অভিজ্ঞতা কি তুমি আজকে আমাদের সাথে একটু হ্যাঁ না আমি বলছি যে এই যে তুমি যখন অন্য অঞ্চলের মানুষের সাথে ধরো তুমি বরিশালের ভাষায় কথা বলো তখন তো সে বুঝে না এরকমের কোন অভিজ্ঞতা তোমার কখনো হয়েছে যে বলেছো সে বুঝিনি তখন তোমার ওই প্রকাশ করাটাই তো আসলে ব্যর্থ হলো যদি বোঝাতেই না পারো আমি এই কাজটা আমি করি না যে যে আমার ভাষা বুঝবে না আমি তার সাথে আমার সে ভাষা আমি বলি না আর যখন না আমি বুঝিতে সে আমার ভাষা বুঝবে তখন আমি তার সাথে আমার ভাষা আমি বলি কারণ আমি আমার ভাষা বলে আমি লজ্জায় পড়তে চাই না আর যাকে বলবো সে বুঝবে না তাকেও আমি লজ্জায় ফেলতে চাই না এই কাজটা আমি কখনোই করি না কারণ ভাষা যার যার ভাষা তার তার কাছে কথা আছে না এক দেশের গালি আর আরেক দেশের বলি এখন তাকে যদি আমি ভাষারই বলি সে ভাবে আমি তাকে গালি দিচ্ছি আসলে কিন্তু এটা তো গালি না এটা হচ্ছে আমার বরিশালের একটা আদরের ভাষা তো এই জন্য আমি আমার ভাষা আমি আমার আমি আমার যে আমার বরিশালের ভাষা বুঝে আমি তার সাথে বলার চেষ্টা করি কিন্তু যে বুঝে না তাকে আমি বলি মাতার আমি বলি না বুদ্ধিমান আপু খুব সুন্দর বলেছো এই যে দেখো এক একটা শব্দ আমরা বরিশালের কয়েক মানে দুই তিনটা ভাষা মানে শব্দ পার্টিকুলার বললাম যেমন 
গইয়া বা মাতারি এটা যারা না বুঝবে তারা তো ভাববে যে বোধ হয় একটা গালি দিয়ে দিল তো অনেক ক্ষেত্রে আছে যে আমরা মনে করি যে না আমি আমার আঞ্চলিক ভাষা আমার গৌরব অবশ্যই কিন্তু সেটা না ব্যবহার করে যদি প্রমিত বাংলা ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ তাদের সাথে করি তাহলে সেটা অনেক বেশি আসলে সুন্দর হয় আমি একটু হাসিনা আপুর সাথে অবশ্যই বলো আমি যখন ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়ি তখন আমাদের বাসায় এক একজন ফকির আসতেন খুব সুন্দর দেখতে বৃদ্ধ সে তো সে আমরা দুই বোন তো জমস আমাদেরকে নিয়ে ওই বুড়ো লোকটা খুব রং তামাশা করতো ওই লোকটা ছিল বরিশালের তো একদিন আমার আর আমার বোনকে বলতেছে আমরা দুজন তাকে টাকা দিতে গেছি তখন আমাদেরকে বলতেছে ওই বরিশালের ভাষায় বলতেছে এ মাতারি মোরে একটা সংসার দিতে আরো তা আমি আর আমার বোন খুব হাসতেছি তা এই বেটা কি বলে সংসার দিতে আরো তারপর আমি বলছি তুমি সংসার দিয়ে কি করবা কঠিন যারা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বে আছে এক একজন এক এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি আমাদের তো এখন দাপ্তরিক ভাষা অবশ্যই বাংলা আর আন্তর্জাতিক হিসেবে এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু দেখা যায় যে ইংরেজি আমরা ভুল বললেও লজ্জা পায় না তো বাংলা মানে লজ্জা পায় বা বাংলা এত আমাদের প্রাণের ভাষা কিন্তু সেটা আমরা না বললে কোনো লজ্জা পায় না দর্শক এই ব্যাপারগুলো কিন্তু সত্যিই ভাবার যে আমার যা আমার নিজের ভাষা আমার মায়ের ভাষা সেটা আমরা অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করছি কিন্তু সেই ভাষাটা নিয়ে আমার বিন্দু মাত্র লজ্জা নেই ফিরছি থাকুন আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে ওরাই আমার মুখের ভাষা কায়রা নিতে চাই কায়রা নিতে চাইলে কি পারবে একদমই না সেটার প্রমাণই দিয়েছে আমাদের ভাষা সৈনিক ভাষা শহীদরা তাঁদের প্রতি আবারও বিনম্র শ্রদ্ধা নেক্সাস টেলিভিশন এবং নেক্সাস লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে সেই সাথে আপনাদের প্রতি আমন্ত্রণ নিশ্চয়ই যুক্ত হবেন আমাদের আজকে রাতটায় দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আমরা কথা শুনছি জুমের বন্ধুদের কাছ থেকেও শুনবো আবার আমাদের বিদেশিনীর কাছ থেকে একটি শুনি ওগো বিদেশিনী রুমানা এই যে তুমি বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশকে ভালোবেসে এসেছ এবং আমাদের বন্ধু হিসেবে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি ভীষণভাবে মানে অন্যান্য দিন আমাদের তো যারা আসেন অতিথি সবাই আমাদের লেডিস ক্লাবের বন্ধু কিন্তু তুমি কিন্তু বিশেষ বন্ধু তাই না সঞ্চিতা আপু এবং তৃণা আপু বোধ হয় একইভাবে বলবে তো এই যে তোম আমরা তোমাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছি তোমারও নিশ্চয়ই এখানে অনেক বন্ধু হয়ে গেছে একটু শুনি সেই সম্পর্কে যেমন আজকে আমার একজন বান্ধবী আমার সঙ্গে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বন্ধু আছে আমার কাছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইনিজ ডিপার্টমেন্ট ওখানকার সব চাইনিজ ভাষা শিক্ষার্থী আর তার আমার বন্ধু আর অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থী আমার বন্ধু আছে আমরা যখন কথা বলি কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি কোথায় আমি পড়াই আমাকে কোথায় পড়াই আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আমি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কম বলি হ্যাঁ কিন্তু ও কিন্তু কি সুন্দর করে বিশ্ববিদ্যালয় বললো অনেক ধন্যবাদ সত্যি শেখার আছে অনেক কিছু এবং এই যে তুমি মানে একটু একটু করে বন্ধু অনেক বন্ধু পাচ্ছ সেখানে তাদের সাথে তোমার যে সব কিছুর মিলে মনের ভাব প্রকাশ খাওয়া দাওয়া সব কিছু তো নিশ্চয়ই অনেক বেশি প্রকাশ করো খাবার কথা যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে বাংলাদেশের খাবার তো একটু স্পাইসি একটু মশলাদার সেটা নিয়ে কি সমস্যা হয় সমস্যা আছে যেমন আমি আনারস খেতে ভালো পছন্দ করি কিন্তু বাইরে আনারস বাঙালিরা মশলার সাথে 
আমাদের ঐতিহ্য এক রকমের তো এই যে মানে তুমি বাংলা ভাষা বলছো এখানে বাঙালি বন্ধু পেয়েছো সাথে তো তোমাদের চাইনিজ বিভাগ আছে সেখানেও তো বন্ধু আছে তবু হয় না যেহেতু এখানে বাংলাদেশ বাংলা ভাষাভাষী মানুষ কখনো কি তোমার নিজের ভাষাকে নিজের দেশকে একটু হলো মিস করো মিস করছি প্রতিদিন এই জন্য আমি প্রতিদিন আমার মা মায়ের সঙ্গে কথা বলি ফোন দিয়ে বাহ খুব চমৎকার খুব ভালো লাগছে রোমানা তোমার কাছ থেকে আবার গান কবিতা শুনবো তবে আবার একটু বন্ধুদের সাথে কথা বলি অনেক বন্ধু যুক্ত হয়েছে ফাইমা পারভিন আপু যুক্ত হয়েছে আমি তখন হাসিন আপুর সাথে কথা বলতে বলতে বিরতিতে গিয়েছিলাম হাসিন আপুর কাছে আসি যে আপু আমরা বিভিন্ন যে আসলে আমাদের কর্মসূত্রে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি দেখা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আজকাল একদমই প্রমিত বাংলা ব্যবহার করি না তখন দেখা যায় একটা কোনো মিটিংয়ে কোনো অনেক ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় সংস্থায় যারা বিদেশি বন্ধুরা আসছেন তাদের কাছেও কিন্তু বাংলাটা সম্পর্কে তখন একটা ভুল আমার মনে ধারণা যায় তোমার আসলে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বা মতামত কি আমি তোমাকে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম সবার প্রথমে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আজকের যে দিবসটা এটার জন্য অনেক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেছি সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ ও বিশেষ করে যে রুমান আপুর কথাগুলি আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে ছিলাম এত ভালো লাগছে যে একজন বিদেশি গেস্ট হয়ে আমার দেশে বাসাকে এত সুন্দরভাবে রপ্ত করেছে সেজন্য তাকে সেলুট বলতে গেলে আমি বলবো তাকে ঠিক আছে মানে এত ভালো লাগছে আমিও শুনতেছিলাম আমার হাজবেন্ডও শুনলো কথাগুলো পিছন থেকে ও কাজ করতেছিল তো বসে খুব ভালো লাগছে ওর কথাগুলো তা আমি তোমাকে আমার নরসিন্দির দুইটা কথা বলি আজকে দুইটা বা তিনটা পরে আমি ওই বিষয়টা বলি আমার নরসিন্দিতে ছন্দাকে বলে হাইনজাওয়ালা শুনছো কখনো হাইনজে কিন্তু বরিশালেও বলে হাইনজাওয়ালা আচ্ছা তারপরে এদিককে বলে হ্যান্ডা ওদিককে বলে এন্ডা ও এন্ডা হ্যান্ডা হ্যান্ডের যায় তারপরে পাট পাটকে বলে নাইলা এই কথাটা শুনছো কিনা জানি না নাইলা বলে হ্যান্ডাটা শুনেছি কিন্তু পাট তাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি আজ সেই বীর ভাষা শহীদদের ত্যাগের কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি একশো একানব্বইটি দেশ মাতৃভাষা হিসেবে উদযাপন করছে তার জন্য আমি বাঙালি জাতি হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত আমি এরপরে একটু বলতে চাই তুমি যে প্রশ্নটা আমারে করছো এই প্রশ্নটা আমি মনে করি গর্বের সহিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মিটিংয়ে সুন্দরভাবে সঠিকভাবে আমার ভাষাকে তুলে ধরা উচিত বলা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল ভাষা হচ্ছে ইংরেজি সেটা শিখব আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে দেশে দেশের বাইরে কিন্তু তাই বলে বাংলাকে ছোট করে না হ্যাঁ প্রতিপন্ন করে না ওই ভাষাকে বিকৃতি করে না অবশ্যই সেটাকে এক নম্বরে আমি রেখে আমার ভাষাকে গর্ব করে ওইটাকে সেলুট দিয়ে ওইভাবে প্রচার করে সবাইকে শিখিয়ে দিয়ে পরিবার বলো সমাজ বলো রাষ্ট্র বলো কর্মক্ষেত্র বলো প্রত্যেকটা জায়গায় অনেক ধন্যবাদ আপু তবে তোমার ভাষা নিয়ে আমার অভিমান আছে যদি এটা তোমার দোষ না কারণ আমাদের ইদানিংকালের নাটক সিনেমার মধ্যে একটা ধারা তৈরি হয়েছে একটা একদমই একটা নির্দিষ্ট আমি গোষ্ঠী বলবো যারা একদমই করতেছি কেতে খাইতেছি যেতেছি হ্যাঁ কই আছস এই জাতীয় আমাদের আসলে কোনো অঞ্চলেরই ভাষা কিন্তু আমার নরসন্দী অঞ্চলেও কিন্তু এরকম না ভাষা আমি যতটুকু ভাষা সম্পর্কে জানি আমাদের কোনো অঞ্চলেই এই যে আইতেস যেতেস এই রকমের কোনো শব্দ নেই না ঢাকাই ভাষা অনেক মধুর অনেক ভালো লাগে শব্দ বলেন আমাদের বাংলাদেশের একজন খুব জনপ্রিয় অভিনেত্রী রেজি সোনাইলাম 
আপু <laughs> 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 উল্টোটা বললাম আমি মানে ইংরেজি একটু ভুল বললে উচ্চারণ আমরা ব্যঙ্গ করি আল্লাহ ও তো আনস্মার্ট ইংরেজি পারে না আবার কি লজ্জা পেয়ে যায় তো বাংলা কখনো ভুল মানে বলে লজ্জিত হয়েছে এরকম কাউকে কখনো আপনি পেয়েছেন খারাপ বোধ করেছে আপু আসলে এখন দেখা গিয়েছে ভাষাটাকে আমরা মাতৃভাষা আমাদের বাংলা তো সেই ভাষাটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করছি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্টাইলে এক একজন কথা বলছি আঞ্চলিক ভাষা দেখা যাচ্ছে তাদের ভাষা ঠিক আছে কিন্তু আমরা যারা একটু আর্টিফিশিয়াল ভাবে কথা বলতে যাই অথবা দেখা যাচ্ছে যে ভাষাকে অনেক ভাবে যেমন এই যে যেটা হচ্ছে খাচ্ছি সেটা বলছি খাইতেছি যাইতেছি এই যে ভাষাগুলো এগুলো দেখা যাচ্ছে কি এগুলো ডে বাই ডে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা এদের পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে আর এই জিনিসগুলো এখন সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আসলে লজ্জায় পড়তে হয় অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে অনেক প্রোগ্রামে সবাই হয়তো অনেক শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছে সেখানে হয়তো কোনো বাচ্চা বা কারো চলে আসছে সেখানে আসলে কিছুটা আর যেহেতু মাতৃভাষা দিবস তাই একটা কথা আজকে বলতে চাই যে এটা আমি আমার কাছে আসলে জানি না অনেকের কাছে কেমন আমি না সবসময় টাইপিংটা বাংলায় করি আমি কখনোই ইংলিশে টাইপিং করি না বা বাংলা যেটা সেইভাবে টাইপ করি না তো কারণ কি আমার কাছে মনে হয় আমার ভাষাটা সবচাইতে সেরা আমি জানি না বিচ্ছে কোন দেশ আছে কিনা যারা ভাষার জন্য শুধুমাত্র যুদ্ধ করেছে যেটা একমাত্র বাংলা তো এত কষ্টে অর্জন করা আমার দেশের ভাষা আমি এটাকে সবসময় ধরে চাই আমি এই জন্য অনেক সময় অনেকেই হচ্ছে আমাকে অনেক কিছু বলেছে যে আমি সবসময় টাইপিংটা বাংলায় করি অনেক ধন্যবাদ আপু অনেক ধন্যবাদ এটা না আমার ক্ষেত্রে অনেক অনেক সময় যেহেতু বাংলা টাইপ করা একটু সময় লাগে হ্যাঁ যদি অভ্র দিয়ে সেটা করা যায় এবং অভ্র এই সফটওয়্যারটি যে আবিষ্কার করেছে তার প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা যদিও খুব ছোট মানুষ খুব বড় মানুষ না বয়সে কিন্তু মানে একটা দারুণ আবিষ্কার আমাদের সেই বাংলা লেখাকে সহজ করার জন্য এই জায়গায় আসলে আমি আমি না বললে হয়তো এটা কিছু যায় আসতো না তা আমি অকপটে স্বীকার করছি এটা আমি সব সময় করি না মাঝে মধ্যে করি যখন আমার দ্রুত কিছু লিখতে হবে তখন আমি করি কিন্তু এটা আসলে উচিত না এবং এটাও কিন্তু এক ধরনের এরকমের প্রয়াস হয়েছিল যে বাংলা বলো তোমরা রাষ্ট্রভাষা ঠিক আছে কিন্তু বাংলা লিখতে হবে আরবি হরফে আবার বাংলা লিখতে হবে রোমান হরফে যেটু যে আমরা ইংরেজিতে করি এটা নিয়েও কিন্তু ষড়যন্ত্র হয়েছে এমনকি যখন আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বা অন্যতে স্বীকৃতি পেয়ে গেলাম তারপরেও অনেক বছর আমরা যেহেতু তেইশ বছর মতো পাকিস্তানের সাথে ছিলাম স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এইটা ষড়যন্ত্র হয়েছে যে বাংলা লিখতে হবে ওই উর্দুতে উর্দু যেভাবে আরাবিক দিয়ে লিখতে লিখে এরকমে এবং সেইটা কিন্তু আসলে এখন যদি আমরা ভাবি যে তখন ওইটা কিন্তু আমাদের যারা বাঙালি তারা মেনে নেননি তারা সেইটাকে একেবারেই কোনোভাবে মানেনি বাংলা তারা বাংলাতেই লিখেছেন কিন্তু এখন আমরা এসে এখন এত সচেতন যেখানে আমাদের মাতৃভাষা দিবস আমাদের মানে একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়েছে সেখানে আমরা আসলে আপু এটা খুব সুন্দর বলেছে আপনি অনেক ধন্যবাদ আমরা আমাদের সবার জায়গা থেকে চেষ্টা করব এখন থেকে একদম পুরো বাংলাই যেন আমরা বাংলা লিখি আহ্বান থাকবে সবার প্রতি আমি আমি বর্জন করব আপু একদম আপনার সাথে আমি এটা প্রমিস করলাম এরপরে আর করব না ফাইমা পারভিন আপুর কাছে আসি ফাইমা আপু খুব সুন্দর করেই বাংলা বলে ফাইমা আপুদের এলাকার ভাষা সাবারের একটা নিজস্ব বাংলা বলার একটা এক ধরনের উচ্চারণ আছে সেটাও খুব মধুর একটু আপুর কাছে শুনি যে আসলে আপুর বাংলা ভাষা নিয়ে অহংকারের জায়গাটা কতখানি 
আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে সবার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে বিশেষ করে স্টুডিওর যে আমাদের বিদেশি একটা আপু আছে সে যখন আমাদের দেশে বাংলা কথা বলছে রোমান আপু তার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছিল আমার দেশে বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী আমার জন্ম হয়েছে সাভারে সাভারে আমার জন্ম হাতে দেখা গিয়েছে কি যে আমার আশেপাশে যে জেলাগুলো আছে সেগুলো পাঁচ পেশালি ভাষা আমি ইউজ করি সাভারে নির্দিষ্ট যে ভাষাটা সেরকম ভাষাটা কিন্তু আমার ভাষাটা হয়ে গেছে পাঁচ মিশালি ভাষা এখন নির্দিষ্ট কোনটা সাবারের ভাষা সেটা এখন আমি আসলে বুঝতে পারি না যে সাবারের ভাষাটা কোনটা আমি আশেপাশে যারা ছিল বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের আমি যেখানে বড় হয়েছি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের এখানে শুধু নির্দিষ্ট সাবারের মানুষ হয় এটা ঠিক হ্যাঁ তবে নোয়াখালী ভাষায় আমি আমার খুব ভালো লাগে এবং নোয়াখালী ভাষা আমি বুঝি কিন্তু হয়তো বুঝতে বলতে পারি না আচ্ছা তোমার নোয়াখালীর ভাষায় আজকে সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানাও সবাইকে সবাইকে অবশ্যই আপু সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা সকল নোয়াখালীর ভাষায় শ্রদ্ধা এবং সালাম নোয়াখালীর ভাষায় বলতে নোয়াখালীর ভাষায় বলছে ভাই মাপু নোয়াখালী खालामी जुक्त होसनेरा खालामी अनेक शुभे खालामी कर শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ জি হসনেরা খালামনি আপনি তো চাটগাঁয়া মানুষ চট্টগ্রামের জন্ম বড় হওয়া মানুষ সেখানে আপনার পুরো জীবন মানে বেশিরভাগ সময় কেটেছে সুবর্ণ আপু জি সুবর্ণ আপু শুনতে পাচ্ছি মমি আপু আজকে আমি একটা নতুন আচ্ছা পরিচয় করে দিব আমার ভাবি নেক্সাসের সাথে আচ্ছা অনেক শুভেচ্ছা আমি শুন বাকি একটু হসনেরা খালামনির কাছে শুনে নিয়ে তারপর আমি আপনার কাছে ফিরবো चाटगैया भाषा लेडिस क्लाब सबाई आंतर्जा मातृभाषा दिवस शुभे क्योंकि एक पिछड़ने बसबें मातृभाषा दिवस खुबी दुखित समय कम अनेक बंधुरा सुनबो अपना कविता मान रखबे निश्चय सामने दिन सुनबो अवश्य मातृभाषा दिवस महिमान्वित कर सकल बंधुरा जो आड्डा दारूण भाव बांगला नहीं प्रकाश कर एक विदेशी निबंधु जो बांगला भाषा के अत भलि दारूण सब गान गाय अमिना एक गान सुनते चाहिए रोमानर का सब बंधुरा कि खुशी तुम्हार गान शुने तक ठीक है अवश्य अपनारा गाना जान एम जो हत पाखिर मत उड़े उड़े पेड़ सारा खुन 
এমন যদি হতো আমি পাখির মতো ওরে ওরে পেরাই সারা খুন পালাই পকুতুরে ক্লান্ত পকুরে ফির পকুরে কোথায় এমন খোর বৃক্ষ তলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুয়ে বৃক্ষ তলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুয়ে ঘুম আসে না ঘুম সার্থ তুমি এত দারুণ ভাবে আমাদের বাংলাটাকে তুলে ধরছ খুব ভালো লাগছে আর আমাদের বন্ধুরা আছে তাদের কাছে গান কবিতা শুনবো তবে তার আগে একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ছোট ছোট করে একদম সময় নেই অনেক বন্ধু যুক্ত হচ্ছে কিন্তু মমি সুফিয়ান আপুর আমি অনেক খুব ভালো লাগছে পেয়েছি আপনাকে সবসময় যুক্ত হবেন এবং আপনি আমাদের প্রতি যে ভালো লাগার প্রকাশ করলেন অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা নামটি বলেন আমি কিন্তু আপনাকে ভাবি বন্ধুই ডাকবো আপনার নামটি বলুন ভাবি আমার নাম কানিজ সময় যেহেতু কম আমি সবার কাছ থেকে বোধ শুনতে পারবো না কারণ দারুণ একটা গান আর কবিতা অপেক্ষা করছে সবার জন্য আমাদের দুজন বন্ধু আছেন তা সেটা শুনলে সবার মন ভরে যাবে এবং সেটার মধ্য দিয়ে আমরা আবারও যারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমাদের সারা পৃথিবী ব্যাপী উদযাপন করছেন সবার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জানানো হবে আমি একটু ফারানো রহমান মিষ্টি আপুর কাছে একটু শুনি আপু যেহেতু বাংলায় পড়াই বাংলার শিক্ষক আপুর কাছে আসলে একটু শুনতেই হয় যে এই প্রজন্মের যাদেরকে আপু পড়াচ্ছে তাদের মধ্যে বাংলাকে সুন্দর করে বলার যে আগ্রহ আমাদের বাংলা ভাষার যে ইতিহাস জানার পরে সেই ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সেটা কি আসলে তারা দেখাচ্ছে আমি একটু আগে বইমেলা থেকে আসলাম রুমাপুর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার গতকাল গতকাল ছিল আমি গতকাল ছিলাম বইমেলায় কালকেও আসবেন কালকে আমরা অনেক বন্ধুরাই হয়তো যাব দেখা দেখা কালকে হ্যাঁ কালকে যাওয়ার কথা আছে আমাদের আরেকটা আরেকজন আমার কলিগের বই মোরক মোচন হবে তো যাওয়ার কথা আছে দেখা যায় জি তো পাঠকের মধ্যে যে আমি যেটা আজকে অনেকক্ষণ স্টলে ছিলাম আমার প্রিয় বাংলা স্টলে ছিলাম এবং অন্যান্য জায়গাতে ঘুরেছি তাদের মধ্যে আসলে বাংলা চর্চা করা এবং বাংলার ইতিহাস যে এত সমৃদ্ধ সেটার প্রতি শ্রদ্ধা বোধটা কতখানি দেখেন কিছুটা আছে আর কি একেবারে পুরোপুরিটা আসলে পাওয়া যাবে না আশা করা আমাদের ঠিক হবে না কিন্তু যতটা আমরা আশা করি ততটা না ওরা আসলে পড়তে চায় না কিংবা বাংলাতে জানতে চায় না বাংলার যে এত কিছু আছে জানার জন্য এবং শেখার জন্য সেটা তাদের মানে শুধু পাশ করার জন্য পড়ছে জি জি আসলে অনেকটাই কম বাংলা এত মজার একটা সাবজেক্ট এত কিছু শেখার আছে এখানে 
কিন্তু এটা আসলে ওইভাবে কেউ উপলব্ধি করে না করতে পারে না ওরা নিতে চায় না সবচেয়ে বড় কথা নিতেই চায় না সেখানে নিশ্চয়ই আপনি চেষ্টা করছেন আরো করবেন আপনাদের মতো যারা শিক্ষক আছেন বিশেষ করে বাংলায় যারা পড়ান আজকাল অনেকে বাংলাও ইংরেজির মতো করে পড়াই হ্যাঁ তো আমরা আশা করব যে আপু সহ আরো যারা শিক্ষক আছেন নিশ্চয়ই তারা খুব সুন্দর করে বাংলা পড়াবেন এবং সমৃদ্ধই বাংলাকে তুলে ধরবেন প্রজন্মের কাছে সবার কাছে অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যেহেতু সময় কম সবার জন্য একটা দারুণ আজকে আমাদের আবার যুগলবন্দি গানে কবিতায় অপেক্ষা করছে সেটা শুনব আমার মনে হয় যে আমাদের প্রিয় বন্ধুদের কাছে এখনই সেটা আমরা শুরু করে দিই সবাই অনেক খুশি হবে পাখি সব করে রাতি পোহাইল কানুনে কুসুম কলি সকলে ফুটিল কবিতার পাঠশালায় পড়া মন্ত্রীর মতো সেই সুর সুর নয় স্মৃতির মধু ভাণ্ডার সে আমার দেশ মাঠ বন নদী আমার দেশে জারি সারি ভাটিয়ালি মুর্শিদি আরও কত না গানের সুরে মিশে আছে আমার মায়ের মুখ আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি বিনিধানের মাঠের ধারে হঠাৎ কয়েকটি গুলির আওয়াজ কয়েকটি পাখির গান গাওয়া শেষ না হতে ওরা ঝরে গেল পড়ে গেল মাটিতে সেই শোকে কাল বৈশাখীর ঝড় উঠল আকাশে মাঠ কাঁপলো ঘাট কাঁপলো হাট কাঁপলো বাট কাঁপলো বন কাঁপলো মন কাঁপলো ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিল সব তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর তাই তো আজ দেখো এই মিছিলের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে বড় ভালোবাসতেন কথায় কথায় কত কথা কত রূপ কথা আর ছড়ার ছন্দে মিষ্টি সুরের ফুল ছড়ান যিনি আজও এই মিছিলে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গাইতে পারেন পাখি সব করে রাতি পোহাইল কানুনে কুসুম কলি সকলে ফুটিল রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ধন ধন্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে সকল নিয়ে তৈরি সেদে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা জন্মভূমি ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকল বন্ধুদের এবং অবশ্যই দর্শক আপনাদের বাংলাদেশ বাংলা ভাষা আমার অহংকার 
তাই এই বাংলা ভাষাকে শুদ্ধভাবে বলবো সেই প্রত্যয় শেষ করছি আমাদের আজকের নেক্সাস লেডিস ক্লাব সবাই ভালো থাকবেন থাকবেন নেক্সাস টেলিভিশনের সব আয়োজনের সাথে